，今天发了第一笔工资，这是我真正犒劳东厂人的钱，所以，我买了戒指。真真，你说过，你会一辈子陪着我的。如果这句话还作数，那么真真，你愿意嫁给我吗？就拿着几百块钱的破烂戒指，你还想求婚？穆景川，你的骨头已经这么软了吗？真真，你别有压力。我是开玩笑的，就保持这个状态。我以后啊，见到你一次就打你一次。哎，给老子滚！看见了就烦。我愿意，给我戴上吧。还能遇秦真，你疯了吗？秦真，我好开心。我们回家吧。好。秦真。春娟，你怎么后悔了？够了吗？赶快放春娟！我还得考虑考虑。顾少廷，别太刀钻进尺。吴先生，针对您报案的这起故意杀人案，已经有了新的进展。嗯，继续说。这起故意杀人案，你们是不是搞错了？所谓的死者并没有死，目前已经在医院苏醒了，还要求要见你一面。什么？张婷婷没死？张婷婷，你不是死了吗？张彤彤当然希望我死了，因为只有我死了，他的计划才完美。你这话什么意思？顾少廷，你聪明一世糊涂一时啊，捧个蛇蝎当心肝，你真以为我的眼睛是居然给你当眼角膜了吗？错了，居然给你眼角膜的是秦真，张彤彤为了抢功劳陷害秦真，什么都做得出来。这,这怎么可能？彤彤明明那么善良。放屁！张彤彤善良，他就是个心肠歹毒、撒谎成疾的贱人。我这次死，也是他为了嫁祸秦真，亲手把我头往墙上撞。就这样他还善良？顾少廷，顾少廷，别被他骗了，被他骗了。当初他就是不想和你过苦日子才跟谢云好嘛。临走前给秦真下药设计抓奸，他怀了谢云的孩子，还出去搞东搞西，被自家男人打了，就趁机推到秦真身上。你和穆景川不是都喜欢秦真吗？<笑>可惜呀、啊，他被谢雨睡了，这也是张彤彤出的主意。秦真，秦真，原来都是我错怪你。对不起，张彤彤涉嫌故意杀人，我们需要带回去调查。帮我做什么？秦真就是凶手，就是，关彤彤什么事儿、啊、呀？同志，我能跟他聊聊吗？可以，五分钟。少廷，你这究竟是怎么回事啊？张彤彤，你还要装到什么时候？我装什么了？我不明白。张婷婷就没死啊？我姐姐她没死是好事儿啊，跟今天的事情有什么关系啊？张婷婷已经全部交代了，并且指证你是杀害她的真正凶手。我没有，她在说谎呢，我什么都没做。你疯了，你还要骗我骗到什么时候？真的以为我什么都查不出来吗？少婷，我就是怕你被亲人抢走，我太爱你了，所以才做这种事情的。我求求你原谅我好不好？我现在给你两条路线，第一条。你去缅北当血奴！不要，少婷，我求求你了，你说过会一直保护我的，你不能这么对我。你不是喜欢别人给献血吗？你连你的亲姐姐都可以送到缅北，那缅北应该是你喜欢的天堂才对呀、啊。不要，我受不了，我少婷。那缅北应该是你喜欢的天堂才对呀、啊。春娇，那第二条路呢？我会救我的，对不对？滚到这儿你自首！你老老实实给我交代真相。我选第二种，顾少廷，我变成今天这个样子都是因为你。你以为把我送进去了，秦真就会原谅你是吗？像你这种只爱自己的人，根本就不配被爱。哎，你们干什么？你们到底凭什么带走彤彤？你如果继续罚工，我只能将你一起带回去了。妈。张彤彤就是个杀人犯
，您就别管了。不可能的，他是个善良的孩子，他怎么可能杀人呢？我知道了。那一定是秦哥搞出来嫁祸给曹诺的阴谋。真真，欢迎回来。谢谢哥。走，我们一起回家。真真，真真，之前是我不好，我被张彤彤蒙蔽了双眼。我们复婚吧，我想补偿你。顾总，晚了，破镜是不可能出院的。我们复婚吧，我想补偿你。顾总，麻烦你注意点。我已经有未婚夫了，秦真，我知道，之前是我不好，不过我现在想为了我过去赎罪。顾总，晚了，霍静是不可能出院的。那你就要跟这个丧家之犬在一起吗？和你无关。秦真，我有事跟你说。什么事啊？木鹿氏集团合资的别墅。我已经全部转给了吴少廷，现在我已无所了。真真，其实你现在和吴少廷重归于好，才是最好的选择。都给吴少廷了，你为什么？是不是因为我？这是我自己的事。你现在去收拾行李，我送你去顾家。吴少廷会好好。你什么意思？在你眼里，我就是这种趋利避害的人吗？但我确实给不了你优渥的生活了，真真。听话，回顾家吧。陆景川，你养了我七年，接下来的日子是我还给你的，你不能拒绝。销售经理的岗位没有了，可是你们公司的招聘信息才发布不到两个小时，怎么可能没有岗位了？没有了就是没有了，你们现在可以滚了。你再说一句滚字试试，就让你们滚怎么了？来应聘还装大爷，干什么东西？你，你们给我等着，我去叫保安。哥，是他们公司不识货，咱们再找点别的。好。哎，我就说你们看着那么眼熟，没想到真是从前威风凛凛的木总啊。不对，故事都改姓顾了，怎么可能还有木总？穆景川，你这是来我们公司找工作呀？荣幸之至，只可惜。我们公司只剩保洁了，走。哎，别走啊！你可别小看了保洁岗，给擦擦灰，每天把老姐身体的厕所刷干净了，一个月也有三千。你有谁呢？小丫头，做人呢，最好还是不要好高骛远。小川是有点能力，但是落毛的凤凰不如鸡，离了穆氏，他屁都不是。何况你们得罪了顾总，在海市怎么可能找得到工作？你说谁？顾总，顾少廷。不然呢？难道你们不知道自己已经被顾总封杀了？停车，下来。顾先生，这辆车也是属于公司的，按照协议，你已经没有权利使用了。是顾少廷的命令吧？是的。而且我还需要搜一下您的身，看一下您有没有带不属于自己的东西。要想搜身，叫顾少廷亲自来找我说。我这也是按吩咐办事。我不可能让你们侮辱我哥。车给你，让开。志真，你还是回到顾少廷身边吧。现在他只针对我。听话，跟着他，总比跟着我生活好。哥，找不到工作的话，我来养你。我会一直陪在你身边的。回想我们走过的那些曲折，只有我们了。好，那就说好了，以后无论发生任何事情，你都要陪着。好。穆景川，你这是在挑衅我！我迟早会把秦真抢回来。按照那经理的说法，像样的工资是不可能收我的。不过，我倒是可以送外卖，就是赚的少一点。没事的，那你去送外卖，我回到医院继续当医生，咱们慢慢来，日子总会变好的。好，真真，你说的，会一直陪着我，可不能骗我啊！谢谢院长还愿意接纳我。秦医生能回来，可是医院的大喜事啊！我看你眼睛恢复的不错，到时先做我的医助，看几台手术，做做心理准备。我再给你安排任务。嗯，那我再调整一下。秦医生
，下一位。医生，我来看病。顾总来错地方了，我这里是妇产科，不治你的精神病。下一位，不好意思，你现在不能进。顾少廷，你到底想干什么？外面还有很多患者等着看病呢。这里是医院，不是你发疯的地方。把门外所有秦医生的挂号全买了。对，现在只有我一个病人吧，秦医生。顾少廷，张同不进监狱，把你的脑子也带进去了是吧？买号，你这分明就是在强买强卖，你在侮辱他们的生命。秦家，我，我只想跟你谈谈，没有别的意思。谈什么？只要你给我复婚，我愿意把牧师集团的所有一切都还给穆警超，而且他不是我。顾少廷，你凭什么以为我不跟他在一起，就会跟你在一起？三条腿的蛤蟆跑，两条腿的能倒退。你要去哪儿？我要去找我的同学。我有工资。你骑这个小破电动车是吗？他是这么对你的。走，我送你。顾少廷，你能不能别犯贱了？我在最后跟你说，不会跟你说，我也不会再爱你了。来，林真，这个车买的是二手的，性能不太好，你抱着我吧。志振，对不起，站内有紧急通知，我得去送单了。啊、uh, ，没事儿，那你先忙。好，等我。好。居然迟到了三分钟，你知道这三分钟耽误老子多少事儿吗？对不起，路上实在有点堵，我尽力了。你还尽力了？我操，都傻成这样了，送来喂猪啊？你他妈的是死了妈了，回去奔丧啊！跑这么慢啊！这次是我的问题，大哥，我给你买瓶饮料，赔个罪吧。哼，你看我像买不起饮料的人吗？那瞧不起谁呢你啊？那你到底想？哼，还不服气是吧？还敢瞪眼？好在你不服，叫你不服，服不服？叫你不服。哎，问你服不服？问你服不服？问你服不服？我我操！我不服你，我不服你。看我，再看一眼，再看一眼，我操，还敢说？我你不服你！而且川哥哥，你本来不会这样的。我操！对，这才像你们外卖员，我能样，就保持这个状态。我以后啊，见到你一次就打你一次。这个，老子滚！看见了就烦。顾总。您交代的任务啊，我都完成了。您放心，我每天啊都会安排人揍这个穆景川，揍到他滚出海市为止。哎呀，好好好，谢谢顾总，只要钱到位，这事儿啊我一定办妥。啊，嘿，好好好。站住！刚才你口中的顾总是谁？你认识穆景川啊？哥劝你啊。离他远点儿，他可是得罪了一位大人。凡是啊跟穆景川扯上关系的，都没有好下场。所以，那个大人物是谁？顾少廷，听说没？他可是海市了不得的人物啊。嗯。顾少廷，又是你，你为什么老是这么阴魂不散？你是说，我让你查秦真父母的事情有消息了？是的，根据事故调查，还有当年的一些知情人，可以证实夫人父母的车祸不是意外，而是谋杀。谋杀？那凶手呢？找到了吗？也查明白了，就是收养了夫人的穆氏总裁穆景川。喂，珍珍，我正好有事情跟你说。我也有事找你，谈谈吧。好，你在顾家等我，我马上回去。哟、哦，这不是秦真秦大医生？怎么的呀？穆景川睡桥洞了
，你过来勾引前夫啊！我是来找顾少廷的。哎，秦志，你给我滚出去！我们顾家不收二手货。像顾少廷那种心狠手辣、表里不一的垃圾，我也不收。要不是因为我有事儿过来，你以为我愿意来你们顾家？真是让人恶心。你这个贱人，我今天非教育你不可！少廷，你放开我！妈，你先上楼。我今天非要教育他一下。妈，你先上去。哼！顾少廷，我秦真到底欠了你什么？你要一直缠着我，还伤害我的家人。家人？你说穆景川呀、啊？没错，是，我缠着你是给你造成了困扰，但是穆景川他该打，我在给你报仇呢。你早点去死，就当是给我报仇了。你，你想让我去死？难道不应该吗？你仔细想想，这些年来你对我造成了多少伤害？我本来以为离婚了就能逃离你了，结果呢？你跟块狗皮膏药似的粘着我。那你觉得穆景川就是什么好人吗？他就是个杀人犯。你父母的车祸就是他亲手设计的。你要是不相信我，自己看。顾少廷，你不用费尽心机的去栽赃穆景川。他是什么样的人，我最清楚。到底跟你过了什么迷魂堂？你连你亲生父母的死你都不在乎了？谁对我好，我看得一清二楚。到现在，我身上这些针孔还没有完全消失。这些都是你的所作所为，你要是真为我好，就该从我的世界里彻底消失。别碰我，嫌脏。秦真，我真的没有骗你，那个穆景川才是真正杀害你父母的凶手。如果你不相信我，根据名单上你一个一个查。我从十六岁开始就和穆景川生活在一起，比起你这个差点杀了我的人，我更相信他。真真。怎么来的这么早？因为我个惊喜要给你。什么惊喜？今天发了第一笔工资，这是我真正靠劳动赚来的钱，所以我买了戒指。真真，你说过，你会一辈子陪着我的。如果这句话还作数，那么真真，你愿意嫁给我吗？就拿着几百块钱的破烂戒指，你还想求婚？穆景川。你的骨头已经这么软了吗？姐姐，你别有压力，我是开玩笑的。就保持这个状态，我以后啊见到你一次就打你一次。哎，给老子滚！我看见了就烦。我愿意，给我戴上吧。秦真，你疯了吗？秦真，我好开心。我们回家吧。好。金娟，金娟，你怎么后悔了？重磅新闻：穆氏集团资金断裂，连累顾氏集团陷入财务危机。顾总，不少穆氏的合作商在楼下要求还钱，这件事已经影响到了集团股价。把北海道的项目停掉，钱抽出来。还给他们是。穆氏集团账上的钱去哪儿了？哎呦，顾总还是年轻啊，火气这么大，得多喝茶，放宽心。只顾眼前的利益是走不远的，这是前辈之见。所以说，你是守了一个空城的穆氏集团活了半辈子，你活得很精不怎么样。哼，顾少廷，我在掌管公司的时候，你还在玩泥巴呢。顾总，穆氏没有钱，但是我们顾氏有啊，我们可以拿顾氏的钱先填上，然后钱总会赚回来的嘛。叫我到别人那里！你们是不是跟穆景川串通好了？他把钱转移，留给我一个无底洞。是又怎么样？怪就怪你太蠢，说什么商业天才，还不是个蠢货！哈哈，这叫兵不厌诈。好久不见啊，景川，你他妈敢耍我？哎，顾少廷。是你还是太嫩了？置之死地而后生，你看，木是我拿回来的，真真也把你嫁给了。看
，现在什么都没有。你这人渣，你给我呸！你这贱人，看你就可以了。我们彼此彼此，半斤八两。但我跟你不一样，真真如今只爱我、啊。你嚣张什么？你敢让真人知道你是杀你父母的凶手吗？你敢吗？你敢吗？你不是已经试过了吗？他根本就不信你，他更不相信你是杀了他父母的凶手。你与其担心这次，倒不如担心一下后天。如果不想让穆氏破产，三天内你怎么把穆氏吃进去？给我吐出来！下这个套。没那么简单吧？还不算太蠢。我要你将北海道的项目无条件交给我。几个船，我看过分了。穆少廷，你还有资金推动北海道项目吗？项目无法启动，到时你连违约金都赔不起。所以说，这个局早就下好了，是吧？成王败寇，穆总不会明白这个道理吧？这次，真是我倒下，随时攻破。你拿着这个去一楼右边的药房拿药。我在失落什么？真的是疯了，顾少廷。应该彻底死心了吧，真真，哥，你怎么在这儿啊？这是怎么回事啊？峰哥回家，我再解释给你听。哥，别说怎么又回到你手上了？你做了什么？真真，是整个墓室，不归人主的，我也终于可以娶你了，我的快乐。这到底是怎么回事？哥。你是不是对顾少廷做了什么？真真，你怎么能这么想我呢？拿回墓室，是因为顾少廷经营不善，被墓室赶出了董事会。为了墓室能够正常运营，那些股东们亲自把我请了回去。现在，我是新任墓室主管。这怎么可能？顾少廷的手段那么厉害，墓室怎么可能会经营不善？就算再不济，也有故事撑着呀。一个名不副实的废物，外界的报道对他都是夸大性。但将顾少廷赶出董事会，这未免也太轻松了吧？会不会有诈？嗨，没事，这些都是我该操心的事。我们家珍珍啊，只需要做好当新娘的准备就行。难道你还不相信哥哥的实力吗？我信。这里是我们从小长大的地方，做我们的风范好不好？你要是不喜欢，你就换一换。我们还没有买婚纱礼，婚纱不用买，我早就为你买。东西，开始。看到了，为什么？为什么要害死我的父母？凶手为什么是你？因为你啊。我。因为这真你，太好看了。回答我的问题。还是你第一次跟着父母来梦想吧，当时我就对你进行了。我的心告诉我，我一定要把你留住。等你约定好后。你就要跟着你父母离开梦想。我那么爱你，你怎么能走呢？所以啊，我只好把那些会分开我们的人，全部送进地狱。就因为这个，杀害了我的父母。早死和晚死有区别吗？而且他们的死，让我拥有了和你在一起的数年时光，这难道不好吗？穆警官，你就是个魔鬼。我只是太爱你了，爱没有错。穆景泽，我现在只要想到跟你待在一起的那些日子，我就觉得恶心。你为什么要这么对我？为什么？我觉得过瘾了
，你难道忘记了我已经受过的所有屈辱吗？我一直爱着你啊！你给我滚！晶晶，别闹了，好好做我的新娘吧，我们会幸福的。对不起，我还真够孝顺。你忘了他是怎么伤害你的吗？他给我的伤害，比得过你给我的吗？穆锦乔，我是真的把你当成家人，可你是怎么对我的？不管怎么样，你永远都是。在你杀害我父母的那天，我们之间就再无可能。有没有可能？我说一下，你只要等着做你的新娘就好，其他的交给我。来人，看好夫人，禁止夫人踏出房门半步。放我出去！我放我出去！我恨你！快放我出去！喂，秦宁他人呢？你要敢伤害他，我绝对不会放过你。我这么爱真真，怎么可能会伤害他？快把他还给我！他人呢？我要见他。可以，很想见真真是吧？好，那你一个人来。穆景川。你要是敢还手，这辈子都不可能再见到这个。这一次，是还你安排人在我送外卖的时候打我。我要见他。别急，还没完，继续打。呃呃呃呃呃呃这是你拐走我的真真，该打。不见你拐走的真真，该打。我捧在手心上的柴，被你弄糟了，说你该死。不好了，不好了，不要乱说，不好了。什么？废物，怎么喊的人？这就是你选择，对不对？我已经报警了。新娘那是谁？三年前，你抛弃我和她结婚，我穆九生在你眼里几年的付出拼了不是？现在可好不容易报警了，冒着麻烦变本，把他带上来。你快放了他！放了他，然后我入狱，让你们相亲相爱吗？我那么爱你，却我不让你的心。他凭什么？顾少廷，不好意思，秦小姐，我们需要您录口供。对面，警察同志，我这里还有穆警川杀害我父母的证据，这里面都是他的笔记，可以拿去鉴定。金针。你根本没有心，这些年是我亲手把你养大，保护你，可你却因为这样一个男人这么对我，秦真，你对得起我吗？可如果不是你，我的父母就不会死，我也不会变成孤儿。吴景川，是你对不起我。秦真，你别想逃对我。秦真，你个扫把星，害了少廷一次又一次。我是欠顾少廷，但我可不欠你。你别痴心妄想了，只要我活着，就别想跟少廷复婚。合同才是跟他最配的。找一个杀人犯做儿，你才是真的想害死顾少廷吧？张彤彤，你怎么在这儿？你来做什么？我的男人有我照顾。秦真，你现在可以滚了。顾少廷
，他不是在监狱吗？他为什么会在这儿？我想一个人无罪，不是很简单的事情。那是杀人犯，谁杀人了？再说了，张天天又没死。秦真，当初是你害的少廷瞎了眼，现在又让他断了一条腿，你一直缠着他，是想让他死吗？你一直缠着他，是想让他死吗？你的腿怎么了？我帮你看看。你别装了，还不是你在外面勾搭的野男人，把少廷的腿打断，又给他扔了下去，这不是你亲眼目睹的吗？顾少廷，我也是医生，我可以帮你看看。不用，不需要你看。我马上就要跟彤彤结婚了，麻烦你以后滚出我的世界，别再来纠缠我，否则我这条命早晚被你给克死。你发什么疯啊？那些都是迷信。现在最重要的是给你治病，只要你滚我就好了。滚呀，秦真，你别在这犯贱了，赶紧滚，别打扰少廷养病。顾少廷，你这个神经病，疯子！就让我秦真，顾少廷，那么爱。是我不让你的心坎，这凭什么？顾少廷。王护士，这床病人呢？秦医生，他已经出院了。陈真，你又来顾家做什么？我来照顾少廷，少廷由我来照顾就好。你一个外人，赶紧滚！我不走。你怎么这么没脸没皮啊！我儿子由彤彤来照顾，你给我滚！秦真，你贱不贱啊？是不是因为你的金主穆景川被抓了，没人包养你了，所以你就跟个赖皮狗似的赖上我们家少廷了？少廷，我是医生，我能治好你的腿，你信我这一次好不好？你换做一起。我可能会帮你留下，现在可能。为什么？一个被穆景辰玩够的女人，我凭什么要见过你？滚！别脏了顾家的地板。彤彤，昨晚回房间。够了，你也滚出去。少婷，我知道我以前做了很多错事，但是我真的在改了，因为我是真的很爱你，我不能离开你。少婷，这次不管你的腿能不能好，我都会一直陪着你的。张彤彤，我让你回来不是给我演苦情戏的，你现在只要做好我给你吩咐的事情就可以了。你是不是真的爱上秦川？滚，少婷，那我们之间的感情算什么？我才是最爱你的那个人，只有我才会对你不离不弃。不离不弃，张彤彤，你是怎么嫁给了谢宇？我可是一穷二楚。我现在告诉你，我爱的只有秦真。那你之前为了我抽他的血又算什么？当初是我没有看懂自己的心，是我对不起他，是我对不起他。秦真当真是好算计，轻而易举就夺走你的心，让我输得一败涂地。现在只需要好好演完这场戏，否则我告诉你，你是怎么出来的，我就可以让你怎么进去。顾少廷，你不能对我这么狠。滚。真，你怎么还不滚啊？你怎么脸皮这么厚啊？顾少廷，你就是个傻子。少廷他现在不想看见你。少廷，滚！谁让你滚？滚死！顾少廷，你一直警告我让我别后悔，现在我后悔了，你要把我怎样？我的腿没知觉，我成了你的后盾。
我能治好你的脑子和眼睛，这次就能治好你的腿。信我这次好不好？相信你。不过你上一次给我做眼角膜，这次可不能捐腿了。放心，治不好我就跑路。不可以，你答应我了，你不许跑。好，我不跑。贱人，都是贱人，凭什么我什么都得不到，你们却和好如初？对，你们和好了，我是不是又要回家？不行，我不好过，那你们也别想好过。张嫂，你把汤给我吧，一会儿我端上去。可是太太说她要亲自送。哎呀，少晴说了就想喝我端的汤，你走吧。这可不能怪我，顾少平是你背信弃义，都该去死！你在干什么？我没干嘛呀，我刚才我看到你往汤里加的什么东西，真的没有啊！不信你看。啊！这东西干什么？三爷，谁让你看你不敢看？去死！啊！啊！啊！啊！啊！你死了，他们一样不好过。小彤彤，你疯了！我就是疯了！你们这些贱人都该去死！我去叫救护车。小彤彤，我妈对你这么好，你是怎么下得去手的？还不是因为你，要不是你抛弃了我，我会伤害他吗？没人。老汉，给我扔下去！你们这是在杀人，放开我！你敢动我妈，你就应该知道是什么下场。扔！你妈情况怎么样？阿姨她已经脱离生命危险了，但……她怎么了？她瘫痪了，摔下楼的时候摔断了脊椎。后半辈子可能只能在床上度过了。妈，我妈，你感觉怎么样？我怎么动不了了？少爹，我怎么了？妈，你先别激动，你听我说，你的腿瘫了。少爹，妈怎么办啊？少爹，你干，我求求你，救救我妈好吗？你可以不用救我，你把我妈治好行吗？我会尽力的，但是现在目前的医疗水平有限，希望不大。你们还是要做好心理准备。阿姨，您刚从手术室出来，还是要保持情绪稳定，这样才有利于后面的恢复啊。我之前是被赵东东那个女人蒙蔽了双眼，我以后再也不会这样对你了。我求求你，你救救我、啊！妈，妈，您别激动，听真真的，她一定会尽力的。妈，您先好好休息，我们先出去。好。少婷，近期我安排了手术帮你治腿。不用了，我这样挺好的。你别说丧气的话，阿姨的病，我会尽力帮她治好，你我也不会放弃的。现在想想，这就是命吧。我以前对你多么不好，做了那么多错事，这可能就是我的报应。这样挺好。那我呢？你一句不想治了，就让我放弃为你腿所做的努力吗？顾少廷，你不能这么自私。我哪里配到你救我？所以，你欠我的婚礼也不给我了吗？金小姐，我是木井川的委托律师，他想见见你。真真，你还是来了，你也想哥哥他，对不对？我是来看你怎么还没有去死。真真
，我知道错了，我已经把牧师转到你名下了。即便送我入狱，我还是舍不得救你。我真的很爱你。爱，爱我就是要把我爸妈害死，就是要把我像宠物一样圈养起来。穆景川，你的爱真是荒唐的。我对你的爱很荒唐吗？我养了你整整七年。每次我看见你，我都想完完全全占你。我宠溺你，放纵你，却跟着顾少廷跑了。你不想过我的感受吗？真真，是你先抛弃的我。穆景川，你有没有想过，我根本就不需要你的收养。本来我是可以有爸爸妈妈的，但就是因为，为了你的一己私欲，我的家没有了，被迫寄人篱下。马上就去死，为我的父母陪葬。真真，你无辜。如果重来一次，我什么都没做，你会不会原谅我，爱上我？不会。为什么？穆景川，你是从骨子里的坏，你彻头彻尾就是一个魔鬼，根本就不值得被爱。如果有重来的机会。希望我永远都不要认识你，真真。而且，我更不会原谅你，穆景川。这辈子，你就永远在监狱里面度过赎罪吧，真真。你们走了，少田，你的腿好了。金真，再等我半年，我一定给你个完美的婚礼。好，我等你。顾少廷先生，您愿意娶您身边这位小姐为您的妻子吗？无论贫穷和富贵，健康和疾病，您都将关心她、呵护她、珍惜她、陪伴她，一生一世，直到永远。我愿意，秦真女士，您愿意嫁给您身边这位先生为您的丈夫吗？无论贫穷和富贵，健康和疾病，您都将关心她、呵护她、珍惜她、陪伴她，一生一世，直到永远。等等。啊，怎么了，秦真？以前是我眼盲心瞎，不能明辨是非。在这里，我郑重的跟你说一声，对不起。阿姨，您不用这样吧？我们顾家能有你这样的儿媳妇，是我们顾家的幸福。这是我在顾家的资产和股份，就当做新婚礼物。都给你了，哎，说我不能要，你拿着，你是我们顾家的媳妇，这就是你应得的。以后呀，少廷要是对你不好，你就拿着这些踹了他。妈，哪有你这么说你儿子的？以后呀，我没有儿子，我就只有秦真这么一个女儿。好，谢谢妈。真真，你刚才。他没说，我愿意。现在该怎么办呀、啊？顾先生，我当然愿意了。求求各位好心人给点钱吧！我在这个残废破量已经出来几天了，都没一顿饭吃。求求好心人给点钱吧！我给您磕头了。你这个废物，一顿饭都没有了。老公，你看他俩挺可怜的，要不咱们给他们点钱吧？你看看他们是谁？谢宇和张彤彤，他们怎么会在这乞讨啊？一年前，他们刑满释放了。谢宇记恨张彤彤，又不敢报复我们，只能把怒气发泄给张彤彤，直接把人打成残废了。这就是自食恶果啊！少天，少天，我是彤彤，你快救救我吧！
。我知道你一直被打。知道为什么每次你都逃不过谢雨吗？是啊，我每次跑出去都被谢雨抓回来了。是你啊！没错，你每次逃跑我都知道，是我命令人告诉谢雨你去了哪，要不然怎么抓到你啊？超婷，你为什么要这么追我呀？你是不是不爱我了？这是你应得的惩罚。春娟啊，你觉得我这样会不会太狠心了？可怜之人必有可恨之处，张彤彤他做的又太多了。但以后我们就好好经营我们自己的小店，别管其他的事了。好，听你的。嗯。臭婊子，敢当着我的面找你老情人，我不弄死你！